பிகே ஆன்லைன் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போற அடுத்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம பெல் பட்டன் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவதின் காரணமாக ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி வீசப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு நிரந்தர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பேப்பர் கவர் பயன்பாடு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது பேப்பர் கவர் தயாரிக்கும் தொழிலுக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது புதிய தொழில் முனைவோர் பேப்பர் கவர் உற்பத்தியை தொடங்கி தங்கள் பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தினால் சுற்றுச்சூழல் மேம்படும் படிப்படியாக இத்தொழிலை மேம்படுத்தி நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலாம் பெண்களும் இத்தொழிலில் ஈடுபடலாம் இத்தொழிலை தொடங்க இருபது அடி நீளமும் பதினாறு அடி அகலம் கொண்ட ஷெட் மட்டும் போதும் இந்த ஷெட்டானதை மூன்று பகுதியாக பிரித்து ஒரு பகுதியில் இயந்திரமும் மற்ற பகுதிகளில் அலுவலகம் ஸ்டோர் ரூம் என பயன்படுத்தலாம் ஒரு எச்பி மிஷின் இணைப்பு வேண்டும் பேப்பர் கவர் இயந்திரம் வாங்க மூன்று லட்சம் முதலீடு தேவை பேப்பர் கவருக்கென ப்ரவுன் நிற கிராப் பேப்பர் ரப்பர் பேண்ட் பசை காய்ச்ச மரவள்ளி கிழங்கு மாவு துத்தம் கயிறு ஆகிய மூலப்பொருட்கள் தேவை வெவ்வேறு அளவு கவர்களை தயாரிக்க அதற்குடைய பிளேட் பேப்பர் ரோல் இயந்திரத்தில் பொருத்த வேண்டும் கவரின் மத்திய பகுதி மற்றும் கீழ் பகுதியை ஒட்ட தேவையான பசையை இயந்திரத்தின் உள்ள டேங்கில் நிரப்ப வேண்டும் பின்னர் இயந்திரத்தை இயக்கினால் பிளேட்டின் கீழ் பகுதி வழியாக பேப்பர் ஓடும் அதன் மேல் பகுதியில் பேப்பர் மடித்து கவர் மத்திய பகுதியில் பசை ஒட்டும் அங்கிருந்து நகரும் பேப்பர் குறிப்பிட்ட அளவில் துண்டிக்கப்பட்டு அடுத்த பகுதிக்கு செல்லும் அங்கு கீழ் பகுதியில் ஒட்டப்பட்டு கவர் தயாராகும் உற்பத்தியான கவர் ஐம்பது எண்ணிக்கையை சேர்ந்தவுடன் ஒரு முறை விலக்கு எறியும் கவர்களை ஐம்பது அல்லது நூறு எண்ணிக்கையில் அடிக்கி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விற்பனைக்கு அனுப்பிவிடலாம் இயந்திரம் தொடக்கத்தில் ஓடும்போது பசை சீராக செல்கிறதா ஒட்டப்படுகிறதா சரியான அளவில் வெட்டப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் ஓட்டம் சீரானவுடன் ஒரு இயந்திரம் நாள் ஒன்றுக்கு எட்டு மணி நேரத்தில் இருநூறு கிலோ பேப்பர் கவர் தயாரிக்கலாம் அளவுக்கேற்ப இந்த எண்ணிக்கை மாறுபடும் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படும் செய்தித்தாள் பைகள் பல முறை பயன்படுத்தப்படும் டியூப்ளக்ஸ் போர்டு கோல்டன் எல்லோ ஷீட் ப்ரவுன் ஷீட் மற்றும் சார்ட் பேப்பர் பைகள் என பல வகைகளில் உள்ளன எந்த வகை பேப்பர் ஆனாலும் தயாரிப்பு முறை ஒன்றுதான் முதலில் தயாரிக்கப்பட உள்ள அளவை பேப்பரில் ஸ்கேல் வைத்து அளந்து மார்க் செய்து வேண்டும் அவற்றை கையால் இயக்கக்கூடிய கட்டிங் அண்ட் கிரீசிங் மெஷினில் வைத்து தேவையான அளவுக்கு வெட்டியும் கீழ் பகுதியில் மடக்கியும் கொள்ளலாம் அடிபாகத்தை வலுப்படுத்த அட்டை ஒட்ட வேண்டும் கைப்பிடி சேர்க்க மேல் பக்கத்தின் நடுவில் இருபுறமும் இரண்டு துளைகளை போட வேண்டும் துளை போட கூட அந்த மெஷினையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓட்டைகள் கிழியாமல் இருக்க மெட்டல் வளையத்தை ஃப்ரேம் செய்ய வேண்டும் கடைசியாக துளையில் கயிறு சேர்த்து முடிச்சு போட்டு விட்டால் பேப்பர் பை தயாராகிவிடும் இதன் மூலம் பைக்கு ரூபாய் இரண்டு முதல் மூன்று வரை லாபம் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு மெஷினில் ஒருவர் கட்டிங் செய்து மற்றொரு கிரீசிங் செய்து இன்னொருவர் துளையிட்டு கயிறு சேர்த்தால் மாதம் ஆறாயிரம் பைகள் தயாரிக்கலாம் லாபம் கூட அதற்கேற்ப அதிகரிக்கும் புதிதாக தொழில் தொடங்குவோர் இந்த பேப்பர் பை தொழிலை தொடங்கினால் அதிக லாபம் பெற்று வாழ்வில் மேம்படலாம் இது போன்ற பல்வேறு சுய தொழில் தொடர்பான தகவலை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள விகே ஆன்லைன் மீடியாவை தொடர்ந்து பாருங்கள் பயன்பெறுங்கள் நன்றி வணக்கம்